നമസ്കാരം റഹ്മ ബോയ്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ സോഷ്യോളജിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പദങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ അവയുടെ ഉപയോഗവും ടേംസ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ യൂസ് ഇൻ സോഷ്യോളജി പദങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ നോട്ട്സ് വളരെ ചുരുക്കി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും കൂടിയാണ് പരിശോധക ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പദങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഡാഷ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ഉത്തരം പദങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും അതാണ് ഹെഡിങ് പദങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വർഗം വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാക്സ് വെബറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വർഗം സംഘട്ടം എന്നിവയാണ് സമൂഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മാക്സ് ഉപയോഗിച്ച പ്രധാന സങ്കല്പങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എം എൽ ദുർക്കിമയും സമൂഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് എം എൽ ദുർക്കിമ ഉപയോഗിച്ചത് സാമൂഹ്യ ഐക്യം ആശയപരമായ കൂട്ടായ്മ എന്നീ സങ്കല്പങ്ങളാണ് അടുത്തതാണ് മനുഷ്യ പെരുമാറ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മൈക്രോ ഇൻട്രാക്ഷൻ മൈക്രോ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ പെരുമാറ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി മൈക്രോ ഇൻട്രാക്ഷൻ വ്യക്തിയെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ പെരുമാറ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വ്യക്തിയെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെയാണ് മൈക്രോ ഇൻട്രാക്ഷൻ സൂക്ഷ്മ പരസ്പര പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഇൻട്രാക്ഷൻ പദവി പങ്ക് എന്നീ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അതേസമയം മറ്റു ചില ജാതി വർഗം വിപണി രാഷ്ട്രം സമുദായം എന്നിവയെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ പെരുമാറ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് മാക്രോ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ പെരുമാറ്റം മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതികൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് മൈക്രോ ഇൻട്രാക്ഷൻ മൈക്രോ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ പെരുമാറ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കുക പദവി പങ്കൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ പെരുമാറ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതിനെയാണ് മൈക്രോ ഇൻട്രാക്ഷൻ മാക്രോ ഇൻട്രാക്ഷൻ വർഗം ജാതി വിപണി രാഷ്ട്രം സമുദായം എന്നിവയെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ പെരുമാറ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഉദാഹരണം സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം സാമൂഹിക സൈനീകരണം ഇതാണ് രണ്ട് സങ്കല്പങ്ങൾ ഒന്ന് മൈക്രോ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒന്ന് മാക്രോ ഇൻട്രാക്ഷൻ മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലുതാണ് സാമൂഹ്യ സൈനീകരണമൊക്കെ അതിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റേത് പങ്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൈക്രോ മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുത് അത് പരീക്ഷക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങളും സമൂഹവും സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം മറ്റു മനുഷ്യരുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് പരസ്പര പ്രവർത്തനവും ആശയവിനിമയവും കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കലും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും കൂട്ടായ്മ നിലനിൽക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹിക സാമൂഹിക ഒരു സാമൂഹിക മനുഷ്യനായി തീരുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഷ്യലാവുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് സമൂഹത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വളരുന്നത് സമൂഹവുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഉള്ള അവൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നു പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് അടുത്തത് സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ നേരിട്ടോ അല്ലാതെ ബന്ധപ്പെടുകയോ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു
ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒരു ആശയം ആശയം നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സാമൂഹിക സംഘം ഉണ്ടാവുന്നത് പൊതു പൊതുവായ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വ്യക്തികൾ സാമൂഹ്യ സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും ഒരു 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 അവർക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഏതൊരു സംഘം ചേരലിനെയും സാമൂഹ്യ സംഘമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല ജനങ്ങളുടെ ഏതൊരു സംഘം ചേരലിനെയും നമുക്കൊരു സാമൂഹ്യ സംഘമായി കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഉദാഹരണം തന്നെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണം കൊടുത്തു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വിമാനത്താവളം ബസ് സ്റ്റോപ്പ് സിനിമാ തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം എത്തുന്ന എത്തുന്ന സംഘങ്ങളെ ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ട്രെയിൻ കയറാൻ നമുക്കൊരു യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ട്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആ സമയത്ത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാകും പക്ഷെ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു സാമൂഹ്യ സംഘമായി അതിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഒരു വിമാനത്താവളം നമ്മളെന്തിനാണ് എയർപോർട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ എയർപോർട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അവിടെ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ സംഘം ചേരൽ എന്താണ് ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല ഉദാഹരണം ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളെ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളെ ഇങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വിമാനത്താവളത്തിലും സിനിമാ തിയേറ്ററുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരേ സമയം എത്തുന്ന സംഘങ്ങളെ ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു സഞ്ചയം മാത്രമാണ് ഇതിനെയാണ് സഞ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം സംഘങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്തില്ല ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇവയെ പലപ്പോഴും അർദ്ധ സംഘങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അർദ്ധ സംഘങ്ങൾ അർദ്ധ സംഘങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇനി എന്താണ് അർദ്ധ സംഘങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അർദ്ധ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഞ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വിമാനത്താവളം ബസ് സ്റ്റോപ്പ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം എത്തുന്ന സംഘങ്ങളുടെ ആ സംഘങ്ങളെയാണ് സഞ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം സംഘങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘങ്ങളെയാണ് അർദ്ധ സംഘങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒന്ന് സഞ്ചയം ഒന്ന് അർദ്ധ സംഘങ്ങൾ അർദ്ധ സംഘങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ സംഘടനയോ സംഘടന ഒരു ഘടനയോ സംഘടനയോ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിലെ അംഗങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും പേരും ഒന്നിച്ചു ചേരലിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എയർപോർട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ആരാ വരുന്നത് പോകണം നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യവും നമ്മൾ അറിയുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്ര സംഘങ്ങളെയാണ് അർദ്ധ സംഘങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ എന്ത് അരയ്ക്കുക ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധപ്പെടുകയോ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് നിരന്തര പരസ്പര പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും നിരന്തര പരസ്പര പ്രവർത്തനം രണ്ട് ഈ പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരമായ മാതൃക ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് സംഘബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ സംഘം ചെയ്യുന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് പൊതു താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അഞ്ച് പൊതു മാനദണ്ഡങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ആറ് ഒരു നിശ്ചിത ഘടന ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് വിവിധ തരം സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി സാമൂ വിവിധ തരം സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രാഥമികവും ദ്വിതീയവുമായ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രാഥമികവും ദ്വിതീയവുമായ സാമൂഹിക സംഘങ്ങൾ രണ്ട് സമുദായവും സമൂഹവും കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് അസോസിയേഷൻ മൂന്ന് സ്വഗ സ്വഗണങ്ങളും അന്യഗണങ്ങളും സ്വഗ സ്വഗണങ്ങളും അന്യഗണങ്ങളും ഇൻഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ്
പ്രാഥമിക ദ്വിതീയമായ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ പ്രാഥമികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറു സംഘങ്ങളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവർ മാത്രമാണ് പ്രാഥമിക ഗണത്തിലുണ്ടാവുക വ്യക്തി വ്യക്തി കേന്ദ്രമായിരിക്കും മുഖാമുഖ ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടമായിരിക്കും ആത്മബന്ധവും സംഘബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണം നോക്കൂ കുടുംബം ഗ്രാമം ചങ്ങാതി കൂട്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കുടുംബം ഒരു കുടുംബം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെറു സംഘമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക ആ കുടുംബ വ്യക്തി കേന്ദ്രമായിരിക്കും പരസ്പരം മുഖാമുഖം എല്ലാവരും കണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളായിരിക്കും പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആത്മബന്ധവും സംഘബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് പ്രാഥമിക ഗണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി എന്താണ് ദ്വിതീയ ഗണം ദ്വിതീയ ഗണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വളരെ പ്രാഥമിക ഗണത്തിന് വ്യത്യസ്തമാണ് താരതമ്യം വലിപ്പമുള്ളതായിരിക്കും എന്നാൽ പ്രാ പ്രാഥമിക ഗണം ചെറുതാണ് ദ്വിതീയ ഗണം എന്താണ് വലിപ്പമുള്ളതായിരിക്കും ഒരു സമൂഹം ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഓഫീസുകൾ ഇതൊക്കെ ദ്വിതീയ ഗണത്തിലാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ കുടുംബം മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ വിദ്യാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു സമൂഹമല്ലേ ഔപചാരികവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിപരമല്ലാത്തതുമായ ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ അറിയണം എന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയും അതാണ് വ്യത്യാസം പിന്നെ മാത്രം ലക്ഷ്യാത്മകമുണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യാത്മകം ഉണ്ടാവും ഇത് താത്കാലിക സ്വഭാവമുള്ളവയാണ് ലക്ഷ്യം നേടുന്നതോടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ പോയി ചേർന്നു സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ചേർന്ന് എന്തിനാണ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓഫീസുകൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ സമയം ആ ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലാതാകുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാലും പ്രാഥമിക ഗണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമല്ല അത് ഇല്ലാതാവുന്നില്ല അത് കുടുംബം എന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ദ്വിതീയ ഗണത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലക്ഷ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫുട്ബോൾ ടീം രൂപീകരിക്കുകയാണ് ഒരു ടീം രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടീമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ജയമോ തോൽവിയോ ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും അതുവരെ നമുക്ക് ആ ടീം നിലനിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഉദാഹരണം നോക്കും വിദ്യാലയങ്ങൾ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ആശുപത്രികൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് സമുദായം സമൂഹം കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്ത് പൊതുവായ താല്പര്യങ്ങളോടും പ്രവർത്തനങ്ങളോടും കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘമാണിത് രണ്ടാമത് വ്യക്തിപരമായിരിക്കും ഇത് മൂന്ന് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണം കുടുംബം അടുത്ത കൂട്ടുകാർ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ ശൃംഖലയാണ് സമൂഹം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തനിച്ചൊരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങാത്തൊരു ഒരാളെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല പുറത്ത് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല രാവിലെ ഓഫീസ് പോകുന്നു വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു കിടന്നുറങ്ങുന്നു മറ്റു ചുറ്റുപാടുകൾ നോക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നു അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല സമൂഹമായിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല ബന്ധങ്ങളുണ്ടാവില്ല അതപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റൊന്ന് വ്യക്തിപരമല്ലാത്ത ഉപരിതല ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് ഉദാഹരണം നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോൾ നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ തിരക്ക് പിടിച്ച് ജീവിതമായിരിക്കും പരസ്പരം ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഗ്രാമങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കുടുംബം പോലെ കഴിയും അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ പോകും മറ്റൊരു സംസാരിക്കും അതാണ് സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാൽ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഗര ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് പരസ്പരം മിണ്ടാതെ കാണാതെ പറയാതെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത റൂമിൽ താമസിക്കുന്ന അത് ആരാണത് പോലും അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്ളാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അടുത്ത ഫ്ളാറ്റിൽ ആരാണെന്ന് അറിയുന്ന പോലും അപ്പോൾ അതാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ
ഇനി അന്യഗണ്മെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ എന്നീ വികാരങ്ങളുള്ള സംഘമായിരിക്കും അവർ അതുപോലെ തന്നെ മുഖാമുഖമായിരിക്കും സ്വഗണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അന്യഗണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദൂര ബന്ധങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പഠിക്ക സുഖമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അവർ അവരുടെ സ്വഗണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അന്യഗണത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അന്യമാണ് അന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ അല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ അന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്യഗണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിലുള്ളത് അതോ സ്വഗണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് മുഖാമുഖ ബന്ധമാണ് എന്നാൽ അന്യഗണത്തിലെ വിദൂര ബന്ധങ്ങളാണ് അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പര സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കും അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കുറവാണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഇത് എന്താണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അന്യഗണത്തിലുണ്ടാവുക സ്വഗണത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അന്യഗണം പവിത്രമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ അപൂർണമായ ബന്ധങ്ങൾ ഉദാഹരണം കുടിയേറ്റക്കാരൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത എന്താണ് സുചിത ഗണം എന്താണെന്നാ നോക്കാം റെഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സുചിത ഗണം ചില ഗണങ്ങൾ മറ്റു ഗണങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരെപ്പോലെ ആയിത്തിരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം നോക്കാതെ അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ സിനിമാ നടന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ കായിക താരങ്ങളെ അനുകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ കായിക താരങ്ങളും നടന്മാരും സുചിത ഗണമാകുന്നു നമ്മൾ ആരെയാണോ അനുകരിക്കുന്നത് ആ അനുകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണം ഒരു 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 ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സി ഒരു ഫുട്ബോളറാണ് മെസ്സി നമ്മൾ മെസ്സിയെ അനുകരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മെസ്സിയുടെ കളി എടുക്കുന്നു മെസ്സിയുമായി ബന്ധം മെസ്സിയുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ നമ്മൾ അനുകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മെസ്സിയാണെന്ത് സുചിത ഗണമാവുന്നത് നമ്മളല്ല മെസ്സിയാണ് സുചിത ഗണം നമ്മൾ മെസ്സിയാണ് അനുകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ സുചിത ഗണം ആരാണ് മെസ്സിയാണ് നമ്മൾ ആരെയാണോ ഏത് ഗണത്തിൻ ഏത് ഗണത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതിയാണോ അനുകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഗണത്തെയാണ് സുചിത ഗണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരെ അനുകരിക്കുന്നത് മെസ്സിയെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഇപ്പം മെസ്സിയാണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് സുചിത ഗണം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കാരം ജീവിത രീതി അഭിലാഷങ്ങൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളാണ് സുചിത ഗണങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത പിയർ ഗ്രൂപ്പ് സമപ്രായ ഗണങ്ങളാണ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊരു തരം പ്രാ പ്രാഥമിക ഗണമാണ് തുല്യരായവരുടെ ഒരു ഗണം പേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക തുല്യ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലെ സഹപാഠികൾ കോളേജിലെ സഹപാഠികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് സഹ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇവരൊക്കെയാണ് സമപ്രായക്കാരായിട്ടുള്ളത് ഇതിനെയാണ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അൻപതാമത്തെ വയസ്സാണെങ്കിലും അറുപതാമത്തെ വയസ്സായാലും അവിടെ ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ അതിനെയാണ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മളെ പാലുണ്ടാവുന്നത് ഇതിനെയാണ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ കാണുന്നത് സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ശ്രേണീകരണം ഉണ്ടായത് അതിനൊരു ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴെ ശുദ്രരായിരുന്നു പിന്നെ വൈശ്യർ ക്ഷത്രിയർ ബ്രാഹ്മണർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണന്മാരായിരുന്നു ഏറ്റവും താഴെ ശുദ്രരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സാമൂഹ്യ ശ്രേണീകരണം സാമൂഹ്യ ശ്രേണീകരണം ഒന്നും തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റമില്ല ഓരോ സമൂഹവും പല തട്ടുകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇവർ താഴ ക്ഷത്രിയർ പിന്നെ വൈശ്യർ പിന്നെ ശുദ്ര ഇതാണ് സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളെ പല തട്ടുകളായി വിഭജിക്കുന്നത് സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണമാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ മേൽത്തട്ടിൽ പ്രത്യേക അവകാശമുള്ള ഉന്നതരും അതാണ് ആരാ ഈ ശ്രേണിയിൽ ഉന്നതർ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് കീതട്ടിൽ താഴ്ന്നവരുമായിരുന്നു കണ്ടോ ശുദ്രരാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കീതട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെയാണ് സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കിയ പറഞ്ഞിരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നോട്ട് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ പല തട്ടുകളായിട്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സമൂഹവും പല തട്ടുകളായി വിഭജിക്ക വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളെ പല തട്ടുകളായി വിഭജിക്കുന്നു സാമൂഹ്യ ശ്രേണീകരണം ഈ ശ്രേണിയുടെ മേൽത്തട്ടിൽ പ്രത്യേക അവകാശം ഉള്ള ഉന്നതരും കീതട്ടിൽ താഴ്ന്നവരുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് അസമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അസമത്വമാണ് സാമൂഹ്യ ശ്രേണീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ശരിയാണ്
ആരോഗ്യ മേഖല സുരക്ഷിതത്വം വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പം പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊഴിൽ ചെയ്യുക ഉയർന്ന ജോലി ഉള്ള ജോലിയൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വത്ത് ഇവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണന്മാരെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് ഒരു വിവേ വിവേചനത്തോടു കൂടിയിട്ടായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രപരമായ നാല് തരത്തിലുള്ള ശ്രേണീകരണം നില നില നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അടിമത്വം രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്ന് ജാതി നാല് വർഗം എന്താ അടിമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസമത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ രൂപമാണ് അടിമത്വം അസമത്വത്തിൻ്റെ തുല്യതയില്ലാത്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ രൂപമാണ് അടിമത്വം വ്യക്തികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാവുന്നു അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ അടിമകളാവുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അടിമകളാവെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പറയുന്ന എല്ലാ ജോലിയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് അടിമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാബറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമത്തം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉടമ ഉടമ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ പല ഭാഗത്തും ഈ അടിമത്തം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പുരാതന ഗ്രീസിലും റോമിലും ഉദാഹരണം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിലെ ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യ വിഭജനമാണത് പ്രഭുക്കൾ പുരോഗതിരന്മാർ സാധാരണക്കാർ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു ടെക്സ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭുക്കർ ണ്ടോ പ്രഭുക്കന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ നോബൽറ്റി എവരി വൺ എൽസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യമായ ഒരു വേർതിരി തന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രഭുക്കന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതന്മാർ സാധാരണക്കാർ ജാതി കാസ്റ്റ് അതുപോലെ ജാതിയാണ് ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്ത ജാതികൾ ഒരു ശ്രേണി വ്യവസ്ഥക്ക് രൂപം നൽകിയിരുന്നു ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാനം ജന്മനാ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ജാതി പറ പറയുന്നത് കൂടുതലൊന്നും അത് പഠിക്കേണ്ട വലിയ പോയിൻ്റ് ഒന്നുമല്ല അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് സാമൂഹ്യ ശ്രേണീകരണം അതുപോലെ തന്നെ സ്വഗണം അന്യഗണം സമുദായം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു സമുദായം അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹം സ്വഗണം അന്യഗണം സുചിതഗണം സമപ്രായക്കാരി അതാണ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷക്ക് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ ശ്രേണീകരണം ബ്രാഹ്മണന്മാർ ക്ഷത്രിയന്മാർ വൈദ്യർ അങ്ങനെ ലൈകീകരണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം പ്രധാന കാരണം അസമത്വം തുല്യത ഇല്ലാത്തതാണ് അടിമത്വം എസ്റ്റേറ്റ് ജാതി ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വർഗം ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു വളരെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൾ മാക്സിൻ്റെ വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സ് വെബറിൻ്റെ വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അത് പരിശോധിപ്പോൾ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ കാൾ മാക്സ് വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഉൽ ഉത്പാദനോപാധികളുടെ ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാണ് മാക്സ് സാമൂഹ്യ വർഗങ്ങളെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉത്പാദനോപാധികളായ ഭൂമി ഫാക്ടറികൾ എന്നിവയുടെ ഉടമകളെ ഇദ്ദേഹം മുതലാളിത്ത വർഗം എന്ന് വിളിച്ചു മുതലാളിത്ത വർഗം എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അവരാരായിരുന്നു ഭൂമിയുള്ളവരായിരുന്നു ഫാക്ടറിക്കാരായിരുന്നു സ്വന്തം അധ്വാനം മാത്രം കൈമുതലാക്കിയിട്ടുള്ളവരെ അവരെയാണ് തൊഴിലാളി വർഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പം തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലാളി വർഗം ഇതാണ് മാക്സിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കാർ മാക്സിൻ്റെ വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദനോപാധികളായ ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മാക്സ് സാമൂഹ്യ വർഗങ്ങളെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉൽപാദനോപാധികളായ ഭൂമി ഫാക്ടറി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇദ്ദേഹം മുതലാളിത്ത വർഗം എന്ന് വിളിച്ചു ഭൂമി ഫാക്ടറി ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളുകൾ തൊഴിലാളി വർഗം എന്ന് വിളിച്ചു ചരിത്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യജമാന അടിമ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുക്കന്മാർ അടിയാന്മാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വർഗങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഉത്പാദനോപാധികളായ ഭൂമി ഫാക്ടറി എന്നിവയെ ഉടമ എന്നിവയുടെ ഉടമകളെ അദ്ദേഹം മുതലാളിത്ത വർഗം എന്നും പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളെ തൊഴിലാളി വർഗമെന്നും മാക്സ് കാൾ മാക്സ് എന്ത് ചെയ്തു വർഗത്തെ വിഭജിച്ചു അത് മാക്സ് വെബറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് വർഗത്തെക്കുറിച്ച്
ഇവിടെ മാക്സ് ബർ പറഞ്ഞത് ഒരു കൃത്യമാണ് അസമത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളും പ്രതാപവും രാഷ്ട്രീയാധികാരവുമാണെന്ന് വെബ്ബർ പറയുന്നു അതിനാൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വർഗങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് മാക്സ് വെബ്ബറിൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഇതാണ് വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാൾ മാക്സിൻ്റെയും മാക്സ് വെബ്ബറിൻ്റെയും കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ജാതിയും വർഗവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് ജാതി വർഗം ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പരീക്ഷകൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കോളം വരച്ചിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ജാതി കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനം ജനനവും ശുദ്ധി അശുദ്ധി സങ്കല്പവുമാണ് ഒരാളെ ജാതി തീരുമാനിക്കുന്നത് അയാൾ ജനിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേന് അയാൾ ജാതി തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ജാതി ജന്മം കൊണ്ട് നേടുന്നു ജാതി എന്താണ് പരമ്പരാഗതമാണ് ജാതി ജാതി വ്യവസ്ഥക്ക് മതത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണെന്ന് ഈ ജാതി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ജാതി അടിസ്ഥാനം ജനനം ശുദ്ധി സങ്കല്പമാണ് ജന്മം കൊണ്ട് നേടുന്നു പരമ്പരാഗതമാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥക്ക് മതത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം മാത്രം പ്രത്യേകത ഇനി വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗം എങ്ങനെയാണ് വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നരാണോ അത് അത് തൊഴിലാളിയാണോ എന്നാണ് വർഗ വർഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സാമ്പത്തികമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ജീവിതാവസരങ്ങളോ കഴിവോ ആവാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു സമ്പാദ്യമുള്ള ആളായി മാറാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ആർജിച്ചെടുക്കുന്നു ഇത് എന്താണ് വർഗം ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് വർഗം പരമ്പരാഗതമല്ല ഇത് മതത്തിൻ്റെയോ നിയമത്തിൻ്റെയോ അംഗീകാരമില്ല സാർവർത്തികമാണ് എല്ലാവർക്കും വേണമെങ്കിൽ എത്ര എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഉയർത്തി എത്ര വേണമെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ആർക്കും ഒരു തടസ്സമില്ല അപ്പോൾ ഇവർ പരീക്ഷ ചോദിച്ചു കാണുന്നതാണ് ജാതി വർഗം എന്താണ് ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മം കൊണ്ട് നേടുന്നു വർഗം ആർജിച്ചെടുക്കുന്നു പരമ്പരാഗതമാണ് പരമ്പരാഗതമല്ല മതത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം കൊണ്ട് മതത്തിൻ്റെയോ നിയമത്തിൻ്റെയോ അംഗീകാരമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് സാർവത്തികമാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് ഇങ്ങനത്തെ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കും അടുത്ത പദവിയും പങ്കു സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് റോൾ പദവി പങ്ക് എന്നീ സങ്കല്പങ്ങളെ പലപ്പോഴും ഇരട്ട സങ്കല്പങ്ങളാണ് പദവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് പദവി ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് പദവി ടോപ്പിക്ക് പദവിയും പങ്കുമാണ് ആ പദവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് പദവി എന്നാൽ പദവിയുടെ പെരുമാറ്റത്തലമാണ് പങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പദവിയുടെ പെരുമാറ്റത്തലമാണ് പങ്ക് ഈ പദവിയുടെ ഉദാഹരണം ടീച്ചർ പോലീസ് ഓഫീസർ മാതാവ് വിദ്യാർത്ഥി ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ എന്നാൽ പദവിയുടെ പെരുമാറ്റത്തലമാണ് അതിൻ്റെ പങ്ക് ഓരോ പദവിയുടെ കീഴിലും അവർ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നോ സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പെരുമാറ്റത്തെയാണ് പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പദവികൾ വഹിക്കു വഹിക്കു പദവികൾ വഹിക്കാനുള്ളതും പങ്ക് നിർവഹിക്കുവാനുള്ളതുമാണ് പദവികൾ വഹിക്കാനുള്ളതാണ് പങ്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ലൈനാണ് പദവികൾ വഹിക്കാനുള്ളതും പങ്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളതുമാണ് പദവിക്കൂട്ടുന്ന പദവിക്കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക സങ്കീർണമായ സമൂഹത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും പലതരം പദവികൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെ പദവിക്കൂട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു പദവിക്കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി പലതരം പദവികൾ വഹിക്കുന്നു ഒരാൾ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മതങ്ങളുടെ സംഘടനകളുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രസിഡൻ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ പല പദവികളും വഹിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ത് പദവിക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പദവിക്രമം വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പദവികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പദവിക്രമം എന്ന് പറയുന്നു വ്യക്തികൾ അവരുടെ വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പദവികൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പദവിക്രമം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പദവിക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തി തന്നെ അച്ഛനാവും മകനാവും ടീച്ചറാവും അങ്ങനെ പദവികൾ വഹിക്കുന്നു അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആധുനിക സങ്കീർണമായ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പിന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയും പലതരം പദവികൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെ പദവിക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എന്താകുന്നു അച്ഛനാകുന്നു പിന്നെ എന്നെ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ അച്ഛനാവും അയാൾ മകനായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ മ
ലളിതവും പരമ്പരാഗതവുമായ സമൂഹങ്ങളിൽ ഇത്തരം പദവികളാണുള്ളത് പ്രായം ജാതി ലിംഗ വംശം ബന്ധുത്വം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആരോപിത പദവിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ജന്മം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പദവിയാണ് ആരോപിത പദവി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആർജിത പദവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വ്യക്തിപരമായ കഴിവ് നേട്ടങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി നേടിയെടുക്കുന്ന പദവികളെയാണ് ആർജിത പദവി എന്ന് പറയുന്നത് ആരോപിത പദവിയും ആർജിത പദവിയും ആരോപിത പദവി വ്യക്തി നേടിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനനം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കും ജനനം കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് ആരോപിത പദവി ആർജിത പദവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് നേട്ടങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ആ വ്യക്തിയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി നേടിയെടുക്കുന്ന പദവികളെയാണ് ആർജിത പദവി എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വരുമാനം തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആർജിത പദവി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സമൂഹവും സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം പലപ്പോഴും പരിശോധിച്ച് ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് എന്താണ് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹികമായ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്നും വ്യതിയലിച്ചു പോകുന്ന വ്യക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ചട്ടക്കൂട്ടുകൾ നിയമങ്ങളുമുണ്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം നിലനിൽ നിലനിൽപ്പിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി വ്യക്തികളുടെ മേൽ സമൂഹം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളെയാണ് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കുക ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പൊതു ഇടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്ന ഒരുപാട് നമ്മളതായ കടമകളുണ്ട് അതിനാണ് സാമൂഹ്യ അത് എല്ലാം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇത് അനൗപചാരികമാണോ അതോ അനൗപചാരികമാണോ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർവഹണവാദികളുടെയും സംഘടനാവാദികളുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഔപചാരികമാണോ അതോ ഔപചാരികമാണോ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണമോ ഔപചാരികമോ അനൗപചാരികമോ ആവാം ഇത് രണ്ടും ആവാം അതാണ് ഇതിപ്പോൾ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം രണ്ടും ആവാം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഔപചാരിക സമൂഹ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടതും ചുറ്റയോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കും ഇവ ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏജൻസികളും സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് ആധുനിക സമൂഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹ നിയന്ത്രണത്തിന് പ്രധാനം നൽകുന്നു ഉദാഹരണം പോലീസ് നമ്മൾ പോലീസിന് ഭയപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിയമം നമ്മൾ ലംഘിച്ചാൽ പട്ടാളുണ്ടാവുന്നു നിയമമുണ്ട് ഇവിടെ കോടതികളുണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഏജൻസികളാണ് ഇവ എന്തിനാണ് ഇവ ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചുറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പോലീസ് ഉണ്ട് പട്ടാളം നിയമം കോടതി ഇനി ഇതെന്താണ് ഇത് ഔപചാരികമാണ് ഇനി ഇത് അനൗപചാരികവുമാണ് അതിന് അനൗപചാരികമാവുന്നത് വ്യക്തിപരവും ക്രോഡീകരിക്കാത്തതുമാണ് ഇവ ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയല്ല കുടുംബം മതം ബന്ധുത്വം നാട്ടു നടപ്പുകൾ പൂജനാഭിപ്രായം ഇതൊക്കെയാണ് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണവും ഗുണാത്മകവും നിഷേധാത്മകവുമാവാം എന്നാൽ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം ഗുണാത്മകവും നിഷേധാത്മകവുമാവാം അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇത് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാഴ്ച നിയന്ത്രണ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അത് 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 ഔപചാരികമാണോ അനൗപചാരികമാണോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയ ജാതി വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാൾ മാക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ എ എന്താണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രേണീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ഇവിടെ ഈ ഒരു തട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു സമത്വം അടിമത്വം എസ്റ്റേറ്റ് ജാതിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്വഗണവും അന്യഗണവും സമുദായം അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രാഥമിക ഗണം അതുപോലെ തന്നെ അന്യഗണങ്ങൾ യുവതരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്താണ് യുവതരം സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക ദ്വിതീയമായ സംഘങ്ങൾ സമുദായം സമൂഹം സ്വഗണം അന്യഗണം ശുചിതഗണ സമുദായ ഗണങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് ഇത്ര വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ്